uhali gani mpenzi mtazamaji asante kwa kuichagua global tv online na hii ni news update ni miezi minne na siku kadhaa imesalia ili kuweza kutimia miaka miwili tangu kufariki kwa aliyekuwa mbunge wa Jimbo la Ludewa mkoa ni Njombe kupitia chama cha mapinduzi CCM Marehem Deo Haule Filiku Njombe ambaye alifariki dunia Oktoba 15 mwaka huu wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu katika ajali ya ndege ndani ya hifadhi ya Selu katika kuelekea kuadhimisha kumbukumbu ya kifo chake gazeti la Ijumaa lilifunga safari mpaka maeneo ya kijiji Mbagala jijini Dar es Salaam na kumtembelea mke wa marehemu ambaye pia ni mama wa watoto watatu Bi Sara Philip Njombe kwa dhumu ni la kutaka kujua maisha anayoishi mara baada ya kufiwa na mume wake na haya ndiyo aliyoyaeleza Naitwa Sara yeah. mke wa marehemu Deo Philip Njombe yes. kama wengi tunakumbuka alifariki mwaka 2015 kwa ajali ya helikopta uh, Kifo kile kiliniumiza sana tena sio kidogo lakini kwa vile inabidi maisha mengine yaendelee niliamua kunyonyoka na kwenda mbe, kuendelea mbele nikajiuliza mara nyingi nianze na kitu gani kwa sababu ilikuwa ghafla mno na mimi nilikuwa mama wa nyumbani tu sijishughulishi na kitu chochote kwa hiyo kila kitu nilikuwa nikipatiwa na mume wangu yani maisha yote nilikuwa nafanywa kwa urais lakini baada ya kuondokewa nilipomaliza zile siku za maombolezo kwa kikatoliki watu wanakaa ndani siku 40 zile ukishamaliza siku 40 then unaweza kaendelea na shughuli zako nikafikiria nifanye nini nikaamua kuanza kufuga kwa hiyo nimenua kijieneo kidogo huko nje ya wilaya ya Mkura Pwani uh, kijiji kinaitwa Marera nikajenga huko mabanda yangu kaza ya kuku kwa nafuga ya kuku nikiwa naendelea kufuga kuku nikawa napata mbolea zile nikaamua pia kufanya garden uh, sio kwa biashara kwa sababu ilikuwa ni ghafla mno na bado nilikuwa sijapata masoko na nini kwa hiyo nilikuwa nikijifanyia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani yani nipate zile mboga mboga nirudi na kuku kadhaa ili kurahisisha maisha lakini baadaye nikapendezwa zaidi na kile kilimo kwa sababu nilikuwa najaribisha vitu vidogo vidogo nikawa napata nikaamua kukuza zaidi kwa hiyo nalima pia tikiti maji huko kwa wilaya ya Marera na pia baada ya kuamba mimi nimejaribu kulima na nimejifunza pia kulima tikiti nikaona si vema nikae na wao ujuzi peke yangu nika posti kwenye Instagram yangu kwamba nafundisha kufuga kuku ambao ni yao croila na nafundisha pia kulima tikiti bustani za mboga mboga na samaki aina ya kambare ambao pia ninawafuga kwa nikaanza kuwafundisha kina mama wenzangu na nikataka tu wao wananichangia kiasi kidogo cha mimi kwenda mafuta ili kusudi niweze kufika shambani kwa sababu tikiti lile linahitaji kukaa shamba siku kama sabini hivi na mimi naishi huku kijichi kijichi mpaka vikindu ufike Marera ni kama kilomita 30 kutoka hapa nyumbani na inanibidi niende shambani kila baada ya siku mbili kusudi nisimamie kwa karibu pigaji wa dawa na nini ili kusudi mtu avune kwa kima chake kwa sababu sisi tunalima kisasa kwa hiyo eka moja tumetoa tikiti kama 6000 kwa hiyo inabidi ufuatiliaji wa karibu kupiga dawa kwa wakati na nini kusudi tutoe lile lengo la tikiti ambayo inakubalika sokoni kwa mfano kupeka supermarket ili huyo mbaye namfundisha asipate tabu kuliuza mimi sana sana zaidi zaidi na tegemea kilimo mm-hmm. pamoja na hiyo kampuni ya Jumbo Camera House ambayo maremo aliacha mm-hmm kweli ndo inatufanya hata tusonge mbele ni mama wa watoto watatu okay. wote wa kiume mm. namshukuru Mungu li yuko form 2 sasa hivi okay. Levi yuko darasa la 4 mm. na yule mdogo bado yuko nasari mm-hmm. anamalizia KG 3 this mwezi wa 8 mm. August mm-hmm. September ataanza darasa la kwanza Mungu akipenda mm-hmm. uh, kianza na watu wa chama mm. Mm, yani ukaribu upo lakini sio ule wa kiasi kile cha zamani wakati ye yupo. Okay. Unajua mwenyewe akiwepo watu wanaona kwamba he's there lakini mm-hmm. akiwa hayupo hakuna anaweza kwenda ku complain huko kwenye chama lakini nawashukuru wazee wazee wa CCM huwa mm-hmm. wanakuja kutusalimia hata hapa nyumbani pale tunapopata tatizo pia huwa tutupa msaada. Okay. Marafiki zake marehemu walikuwa ni wengi sana. Hata wewe mwenyewe mwandishi ni rafiki yake lakini <laughs> kiukweli 
idadi imepungua yani wanao tusalipi yani piga simu kusalimia ni wachache mm. ndio vitu vilivyoko ni vidogo vidogo tu misunderstanding ndogo ndogo lakini za kawaida ambazo mm. unajua ukisha fiwa bwana mjane hapendi kuambiwa hiki tufanye hiki hiki kiwe hivi okay. ili ulizoea mwenzako ukimwambia hivi basi kinakuwa kile kile lakini mm-hmm. sasa ndugu wao wakisema wanataka kiwe kile kile walichosema wao lakini mm-hmm. inakuwa ni tofauti wakati wao ulikuwa umeshazoeshwa hivi yani okay. kwamba mimi okay. tunaongea mimi na Deo tu yani tunaweza kusema yes yes au no. mara nyingi alikuwa akiniambia yes kwa mtu anapokuja kusema no mimi najisikia vibaya sana okay. Yeah. Lakini mi sanseni ilitokea kipindi cha nyuma sana hivi karibu ni tu. Hivi sio muda mrefu mm-hmm. kama yani sio wakati ule wa mm-hmm. ni ule wakati wa mwanzo mwanzo yani ndo mtakufiwa yani mm-hmm. hasa kwenye nini hasa kwenye nini vitu kwenye kwenye vitu au kwenye vitu gani? Uh, kwenye kampuni tu. Ah, okay. Well, yeah. Yeah. Obvious actually. Ambavyo ni vitu vya kawaida. Mm, obvious, yeah. Yeah. Okay. Lakini kwa nyumbani hakuna aliyeweza kusumbua. Mm, lakini kwa sasa mambo ya yako sawa hivi. Yako sawa? Eh, japo sikwa. <laughs> <laughs> yapo sawa. Sema tu yapo sawa lakini yeah. sio kivile. Okay. Pamoja na kwamba hata uwezi kulaumu biashara imekuwa ni ngumu mno. Mm. La faraja ambalo unaweza kuwapa kina mama wenzangu ambao wamewahi kukutwa na swala kamba ambalo limenikuta mimi. Mm-hmm. Kifo kipo na kinaumiza sana. Inafika mahali hata ukifikiria unasema kwa nini Mungu amefanya hivi lakini ni kazi yake. Kifika mahali akiamua kufanya lolote Mungu anaweza kufanya. Kwa hiyo mimi naomba tu wa mama ibu tulie huku tunafanya kazi. Yaani tusijibweteke tu kwa sababu mwisho siku watoto wanakuangalia wewe. Yaani watoto wanakuangalia wewe mama yao jinsi ambavyo utakuwa unajisikia wewe na kusononeka mbele yao utakuwa unawafanya watoto wanakosa nguvu yani kujua kwamba kumbe baba hayupo mama naye amekuwa hivi mwisho wa siku ndo tunaoja kufanya watoto wanakuwa wanahangaika mitahani mitaani na nini tusimame tutufanye kazi je marafiki yani marafiki ndio kwa nao mwanzo sio marafiki zangu tena yani ni kama vile nimeanza yani baada ya kufiwa nimeanza maisha upya yani sina ule urafiki wa wale wa zamani ni marafiki zangu hapana misa hivi nimekuwa na marafiki wapya kabisa. Nafikiri watu waliogopa vile mmangu kufa ghafla akajua basi da. Na vile alikuwa gatu anakaa nyumbani atakuwa hana lolote basi atakuwa msumbufu kwetu labda walifikiri hivyo. Mm-hmm. Lakini marafiki zangu mimi ni wapya kabisa. Okay. Kabisa. Yaani nimeanza upya. Kama ambavyo umemsikia bi Sara ambaye ni mjane wa marehemu Philip Njombe akielezea kuwa kilimo cha matikiti, ufugaji wa samaki, biashara ya mgahawa na kampuni ya Jumbo Camera aliyoachiwa na mume wake ndizo rasilimali pekee zinazosaidia kusukuma gurudumu la maisha ya familia ya Deo Philip Njombe ambaye alikuwa mbunge wa Jimbo la Ludewa. Asante kwa kutenga muda wako na kuangalia Globo TV online. Mimi naitwa Isuri Mohamed. Ni kuombe tu uendelee kusubscribe YouTube Globo TV online ili kuweza kupata news updates kama hii na nyingine nyingi zaidi.